শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডিল মিল্কসব বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক সকালবেলা যারা ওঠেন তারা জানেন সকালের একটা সুন্দর আমেজ রয়েছে এবং একটা শীত শীত ভাব রয়েছে এখন যেটা দেখতে খুব ভালো লাগে দর্শক সেই সাথে আমাদের অনুষ্ঠানে যারা নিয়মিত সঙ্গী হন তারা জানেন যে আমরা সকালবেলা আড্ডা দিই সফল মানুষদের সাথে আড্ডা দিই আজও তেমন আয়োজন রয়েছে আশা করছি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সঙ্গে থাকছি আমরা দুজন আমি জিয়ন কিবরিয়াও থাকছি শুভ সকাল আপনাদের সবাইকে দিনটা চমৎকার কাটুক সেই শুভকামনা আমাদের দিন শুরুর অনুষ্ঠান যারা আমাদের সঙ্গে আছেন সারা দিনই থাকবেন সেই প্রত্যাশা থাকছে এবং দিনটাকে ভালো করে দেবার জন্য কিছু মানুষের গল্প কখনো কখনো আমাদেরকে অনেক বড় সহায়তা করে কারণ আমরা বিশ্বাস করি প্রতিটি সফল মানুষের জীবনে কিছু না কিছু উত্থান থাকে কিছু পতন থাকে এবং তারপর তারা একটা জায়গায় নিজেকে প্রতিস্থাপন করেন এবং প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই এই বিষয়গুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত কখনো কখনো আমাদের অতিথিরা আমাদের জীবনে অনুপ্রেরণা হয়ে আসেন আজকে প্রথম ঘন্টা একটু অন্যরকম আজকে প্রথম ঘন্টায় শুধু তার জীবন গল্প না সেখানে পারফরমেন্সেরও ব্যাপার থাকবে যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি আবৃত্তি শিল্পী মাহমুদ আক্তার চলুন তাকে আমরা জানার চেষ্টা করি শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো আছি আমরা কি কবিতা দিয়ে শুরু করব নাকি জীবন গল্প কারণ জীবন তো একটা কবিতার মতোই হ্যাঁ কবিতা দিয়ে শুরু করা যায় তাহলে আমরা কবিতা দিয়ে শুরু করি আমি শুরু করতে চাচ্ছি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুকর অর্থাৎ একটা মোরগের আত্মকাহিনী বলতে পারেন ওকে সকাল বেলা মোরগই ডাকে বোধহয় সাড়ে আটটার দিকে তো ডাকার সুযোগ নাই যদি একদম শেষ রাতে কখনো উঠি তখন মোরগের বাঘ কোনো না কোনো বাসা থেকে শুনতে পাই গল্পের শোনালিয়া প্রায় সবই তো শুনলে আরও যদি জানতে চাও তো বলি আমাকে সুর খুঁজে খুঁজে তো গান গাইতে হয় না সুর আপনি ওঠে আমার মধ্যে মাটি থেকে লতায় পাতায় রস যেমন করে উঠে আসে গানও তেমনি করে আমার মধ্যে ছুটে আসে আপনি জন্মভূমির বুকের রস পূব আকাশের তীরে সকালটি ফুটি ফুটি করছে ঠিক সেই সময় ঠিক সেই সময় আমার মধ্যে উথলে উঠতে থাকে সুর আর গান বুক আমার কাঁপতে থাকে তারই ধাক্কায় আর আমি বুঝি আমি না হলে সরস মাটির এই সুন্দর পৃথিবীর বুকের কথা যে খুলে বলাই হবে না সকালের সেই শুভ লগ্নটিতে মাটি আর আমি যেন এক হয়ে যাই মাটির দিকে আমি আপনাকে নিয়ে যাই আর পৃথিবী আমাকে একটি সুন্দর শাঁখের মতো নিজের নিঃশ্বাসে পরিপূর্ণ করে বাজাতে থাকে আমার মনে হয় তখন আমি যেন আর পাখি নই আমি যেন একটি আশ্চর্য বাঁশি যার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর কান্না আকাশের বুকে গিয়ে বাঁধছে অন্ধকারের মধ্য থেকে ভোর রাতের হিম মাটি এই যে কাঁদন জানাচ্ছে আকাশের কাছে তার অর্থ কি সোনালিয়া সে আলো ভিক্ষে করছে একটুখানি সোনার আলো মাখা দিন তারই প্রার্থনা ভোরবেলার সবাই কাঁদছে দেখবে আলো চেয়ে গোলাপের কুঁড়ি সে অন্ধকারে কাঁদছে আর বলছে আলো দিয়ে ফোটাও ওই যে ক্ষেতের মাঝে একটা কাস্তে চাষারা ভুলে এসেছে সে ভিজে মাটিতে পড়ে মরচে ধরে মরবার ভয়ে চাচ্ছে আলো একটু আলো এসে যেন রাম ধনুকের রঙে চারিদিকের ধানের শীষ রাঙিয়ে দিয়ে যায় নদী কেঁদে বলছে আলো আসুক আমার বুকের তলা পর্যন্ত গিয়ে আলো পড়ুক সব জিনিস চাচ্ছে যেন আপন আলোয় তাদের রং ফিরে পায় আপনার আপনার হারানো ছায়া ফিরে পায় তারা সারা রাত বলছে আলো কেন পাচ্ছি নে আলো কি দোষে হারালেম আলো কেন পাচ্ছি নে আলো কি দোষে হারালেম আর আমি কুঁকর তাদের সে কান্না শুনে কেঁদে মরি আমি শুনতে পাই ধান ক্ষেত সব কাঁচছে শরতের আলোয় সোনার ফসলে ভরে উঠবার জন্যে রাঙামাটির পথ সব কাঁপছে যারা চলাচল করবে 
তাদের ছায়ার পরশ বুকের ওপর বুলিয়ে নিতে আলোয় শীতে গাছের ওপরের ফল আর গাছের তলার গোল গোল নুড়িগুলি পর্যন্ত আলো তাপ চেয়ে কাঁচছে শুনি বনে বনে সূর্যের আলোয় কে না চাচ্ছে জেগে উঠতে বেঁচে উঠতে কে না আলোর জন্যে কাঁচছে সারা রাত এই জগৎ শুদ্ধ আলোর কান্না সবার প্রার্থনা এক হয়ে যখন আমার কাছে আসে তখন আমি আর ছোট্ট পাখিটি থাকি নে বুক আমার বেড়ে যায় যেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাচ্ছে শুনি আমার দুই পাঁজর কাঁপিয়ে তারপর আমার গান ফোটে আলো ফুল আর তাই শুনে ভোরের আকাশ গোলাপি করিতে ভরে উঠতে থাকে কাক সন্ধ্যার কা কা শব্দ দিয়ে রাত্রি আমার গানের সুর চেপে দিতে চায় কিন্তু আমি গান গেয়ে চলি আকাশে কাক ডিমে রং লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল তারপর হঠাৎ চমকে দেখি আমার বুক সুরের রঙে রাঙা হয়ে গেছে আর আকাশে আলোর জবা ফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি আমি পাহাড় তুলির কুকড়ো অনেক বড় তো বারবার ভুলে যাই বারবার ভেতরের অনেক বিষয় রয়েছে কিন্তু যে ভেতর থেকে অনেক কিছু বলছিলেন বুঝে বুঝে প্রত্যেকটা শব্দ বলা এবং সেটা আবেগ দিয়ে বলা এটার জন্য মনে হয় অনেক বেশি সময় লাগে আসলে আবৃত্তি বলতে আমরা যেটা বুঝি যে চিত্রকর যেমন একটা ক্যানভাসে রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকেন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে শব্দের ছবি আঁকা কণ্ঠস্বর দিয়ে যাতে যে আগে কখনো এই পাণ্ডুলিপিটা বা এই কবিতাটা পড়েনি সে যেন প্রথম বা শুনেই পুরোটা একবারে চোখে দেখতে পায় বা বুঝতে পারে যে এটার অর্থটা কি তো আমি মনে করি যে আবৃত্তিকারের দায়িত্ব এটাই যে এই ছবিটাকে আঁকা কণ্ঠস্বর দিয়ে এবং তার শব্দ প্রক্ষেপণ দিয়ে নিশ্চয়ই এবং আমরা যখন আবৃত্তি বিষয়ে আপনার কাছ থেকে ইন ডিটেল জানবো তখন নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছুই জানা যাবে কিন্তু একটা ব্যাপার আছে না যে যার দশজনে পারে না কেবল একজনই পারে তখনই সেটা শিল্প হয়ে ওঠে হয়তো বা একটা বেসিক গুণের মধ্যে একটা গুণ আমরা যেটা আমি বলছিলাম যে আমি সারা জীবনও হয়তো ওই কবিতাটা মুখস্থ করতে পারবো না আপনি পেরেছেন এবং আরও অনেক কবিতাই হয়তো আপনি আজকে করবেন তার আগে একটা কাজ করি আপনার সম্পর্কে একটু ছোটো করে দর্শকদের জানিয়ে নিই মাহমুদ আক্তার এতক্ষণে বুঝেই গেছেন তিনি একজন আবৃত্তি শিল্পী এবং আমরা বলবো সুপরিচিত আবৃত্তি শিল্পী আবৃত্তি চর্চার সাথে যুক্ত আছেন প্রায় তিন দশক ধরে মুক্তধারা সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র স্রোত আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের পাশাপাশি বিপ্লব বালার কাছে আবৃত্তি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি বাংলাদেশ বেতারের বিশেষ শ্রেণীর আবৃত্তি শিল্পী মাহমুদ আক্তার উনিশশো সালে বাংলাদেশ বেতারে তালিকাভুক্ত হয়েছেন এ যাবৎ একক দ্বৈত এবং মিশ্র মিলিয়ে বেশ কয়েকটি আবৃত্তির অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে তার মঞ্চে আবৃত্তি প্রযোজনা নির্দেশনা আবৃত্তি আলেখ্য শ্রুতি অভিনয়ের নির্দেশনা দিয়েছেন বর্তমানে আবৃত্তির প্রশিক্ষক হিসেবে যুক্ত রয়েছেন সুরের ধারাতে আবৃত্তি শিল্পীর বাইরে তিনি একজন নাট্যকার বাংলাদেশ বেতারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৈয়দ শামসুল হক জহির রায়হান বুদ্ধদেব বসু রচিত নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন বর্তমানে বাংলাদেশ বেতারে অনুষ্ঠান উপস্থাপক সংবাদ পাঠক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন চলচ্চিত্র নাটক পাপেট শো গল্প কথক বিজ্ঞাপন চিত্রে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে কাজ করছেন জি এই পরিচয়গুলোর যাবার আগে একটু পরিবারের কাছে আবার ফিরতে চাই এবং শৈশব থেকে শুরু করতে চাই মোহাম্মদপুরে আপনি বড় হয়েছেন ওখানে কি জন্ম নিয়েছি ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজ ক্যাম্পাসে আমার জন্ম আমার বাবা ওখানকার ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন পরে প্রফেসর হিসেবে অবসরে যান তো ওখানেই জন্ম তারপরে এরপর যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো তখন সে সময় হচ্ছে যে ওই ওখানে যে কোয়ার্টার ছিল ওখান থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল মানে ওই সময় তো আমি একেবারেই শিশু আমি এটা শুনেছি পরে আমরা জাফরাবাদ রায়ের বাজার যেখানে আমি এখনও থাকি সেখানে আমাদের আমাদের এক নানার বাসায় এসে উঠলাম তারপর সেই নানাই ঠিক একবারই পরে পাশের আরেকটা বাড়ি বিক্রি করবে তো বাবাকে বলে যে তুমি এটা কেনো এখন যেখানে আজিজ কো অপারেটিভ কলোনি আছে ওটা মোটামুটি পরিচিত এই জন্য বললাম 
তো বাড়িতে আপনার বাবা কিনেছিলেন হ্যাঁ তো ওখানেই আর কি তারপর থেকে ওখানেই বেড়ে ওঠা সবকিছু তার মানে ঢাকা শহরের বাতাস ঢাকা শহরের অলি গলি এবং এই ঢাকা শহরটাই আপনার কাছে সেই অর্থে শৈশবের শহর হ্যাঁ তবে আমার শৈশবে কিন্তু এই বর্তমান ঢাকা শহর যেরকম এরকম ছিল না কি ছিল মানে ও সময় আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে পছন্দ করতাম যে উঠেই আমি দৌড়ে ছাদে চলে যেতাম আমাদের বাড়িটাকে দেড়তলা বাড়ি বলা যেতে পারে মানে তখন যে বাসাটা ছিলাম এখন এটা ভেঙে আবার নতুন করে করা হয়েছে কিন্তু তখন দেড়তলা বলতো তো ওখানে আমি ছাদে গিয়ে আমি সূর্য ওঠা দেখতে পেতাম তারপরে অনেক দূরের মানুষজনকে দেখতে পেতাম কারণ আকাশটাকে তখন কেউ বেঁধে দেয়নি এখনকার মতন বিল্ডিং দিয়ে এবং আশেপাশের লোকজনের হাঁটা চলা আমার জীবনের অনেকটা অংশ কেটেছে এই লোকজনের হাঁটা চলা দেখতে দেখতে বারান্দা দিয়ে দেখতাম জানালা দিয়ে দেখতাম আমাদের জানালায় কোনো গ্রিল ছিল না তো ছায়ানটের যেমন গ্রিল নেই আমাদের ওরকম ছিল তো আমি মানে এটা অবসর বলেন বা কৌতূহলের জায়গা থেকে বলেন আমি খুব লোকজনের আসা যাওয়া হাঁটা চলা দেখতাম মানে কেন যেন খুব মজা লাগে কারণটা ছিল কারণ তখন বাবা মার ভিতরে সন্তানকে নিয়ে এতটা ভয় কাজ করত একেবারেই না আমাদের সাথে রয়েছে নাবৃত্তি শিল্পী মাহমুদা আক্তার চলুন দর্শক তার কাছে আমরা আবারও ফিরি জি বিরতিতে যাবার আগে একটা স্কুলের ঘটনা বলতে চাচ্ছিলেন হ্যাঁ আমি প্রথম আমাকে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয় জাফরাবাদ আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তো ওখানে আমি জানতাম যে আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে কারণ আমার ছয় বছরও হয়ে গেছে এবং আমি একটি যৌথ পরিবারে বেড়ে উঠেছি তো ওখানে আমার চার নম্বর বোন যাকে আমি ছোটাপি বলি সে আমাকে আগেই প্রথম শ্রেণীর বাংলা বই গণিত বই সে পড়িয়ে ফেলেছে পুরো দুটো বই শেষ এবং ওই সময় সরকারিভাবে শুধু প্রথম শ্রেণীতে দুটো বই ছিল একটা বাংলা এবং একটা গণিত আর কোনো বই কিন্তু ছিল না তো এবং আমার যদ্দূর মনে পড়ে তখন শিশু শ্রেণীও ছিল না বোধ হয় তো আমি জানি যে আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছি তো প্রথম আমার বড় ভাই কোনো একদিন নিয়ে আমাকে ভর্তি করিয়ে দিলেন এবং প্রথম যেদিন যাচ্ছে স্কুলে আমার চেয়ে পাঁচ বছরে বড় ইমিডিয়েট যে ভাই মানে সে ভাইদের মধ্যে ছোট কিন্তু আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় তো সে তার স্কুলে যাওয়ার পথে আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে বলেছে যে চলো যাই যাচ্ছি তারপরে আমাকে গেট দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল যে তুমি ফেরার সময় একা একা দেখে চিনে ফিরতে পারবে না আমিও মহানন্দে বলে দিলাম যে হ্যাঁ পারবো খুব মানে নিশ্চিন্তে তো কতটা বোকা ছিলাম যাই হোক তো স্কুলে ঢুকলাম ঢোকার পরে ক্লাসে যাওয়ার পরে তখন আমার রোল নম্বর ছিল সাঁত্রিশ সেটাও মনে আছে তো মানে আমি যাওয়ার পরে যখন শুনলাম যে আমাকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়েছে এই যে কাঁদতে শুরু করলাম সেই কান্না আর শেষ হয় না মানে কাঁদতে কাঁদতে কেন আমাকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করানো হলো তারপরে কাঁদছি তো কাঁদছি আমাকে করলো কি একদম শেষ বেঞ্চে বসিয়ে দিল যে ওরা মানে নতুন মানুষ বলে নিজেরাও ডিস্টার্ব হতে চাইলো না বা আমাকেও বিরক্ত করলো না একদম শেষ বেঞ্চে আমি কেঁদেই যাচ্ছি কেঁদেই যাচ্ছি একা একা কেউ আমার দিকে তাকাচ্ছে না শুধু আমাকে বাসা থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে যখন রোল কল করা হবে তখন একটু উপস্থিত বলো তো আমি ওই ওই সময় একটু চোখ টোক মুছে টুছে উপস্থিত বলে আবার কাঁদছি আবার কাঁদছি গেল বাংলা ক্লাস শেষ হলো গণিত ক্লাসে টিচার দিলেন কিছু করতে আমি সেটা খাতার মধ্যে করলাম আমার খাতার কেউ নিতে আসছে না কারণ দেখছে যে মেয়েটা কাঁদছে তো আমার খাতার কেউ নিতে আসেনি আমি আমার মতন চুপ করে বসে রইলাম এরপর ঘন্টা বাজলো ওমা সে কি ভিড় সে কি ছাত্রছাত্রী মানে আমাকে ঠেলে গেট দিয়ে বের করে দিল বলা চলে কেউ খেয়াল করছে না কেউ খেয়াল করছে না তো রাস্তায় বেরিয়ে যেটা হলো আমি ডান বাম বিষয়টা খেয়াল করি না তখনও আমি যখন এসেছি এসে হাতে ডান দিকে গেইটে ঢুকে গিয়েছে এখন যে বেরিয়ে বাম দিকে যাব এই বুদ্ধিটা তখন আমার ছিল না আমি খালি ভাবছি কি যে আসার সময় দেখেছি কোনো একটি খোলা ডেকোরেটরের দোকানে একজন টেবিলের মধ্যে টেবিল থাপড়ে থাপড়ে খুব সুন্দর গান গাইছে ওই লোকটাকে গিয়ে পেলেই বোধ আমি আমার বাসা পেয়ে যাবো যা হয় আর কি তারপরে আমি বেরিয়ে ডান দিকে হাঁটতে শুরু করেছি তো হাঁটছি তো হাঁটছি হাঁটছি তো হাঁটছি কোনো খবর নেই কিছু চিনি না ওই লোককেও দেখা যাচ্ছে না আমার এটুকু তখন বুদ্ধিতে কুলোই নি যে এক একজন লোক এতক্ষণ ধরে কেন গান গাইবে হ্যাঁ তো যাই হোক হাঁটতে 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 আমি সেই মিতালি রোড ছাড়িয়ে একটা টিম্বার হাউস ছিল ওখান পর্যন্ত চলে গিয়েছি তো আমার বুঝতে পারছিলাম যে না আমার বাসা থেকে স্কুল এত দূর না তার অন্তত তিন ভাগের এক ভাগ হবে এত দূর চলে এসেছি সে রায়ের বাজার মিতালি রোড টালি অফিস ওগুলো ছাড়িয়ে তো একটা টিম্বার হাউসের ওখানে মানে অনেকগুলো গাছ কেটে কেটে ফেলে রাখা হয়েছে আমি ওখানে বসে আছি বাসার ঠিকানা মনে ছিল কিচ্ছু না কিচ্ছু না কিচ্ছু না আমার বাসা থেকে স্কুলটা খুব কাছে এমনকি স্কুলের ঘন্টার ধ্বনিও শোনা যায় 
যে কারণে মানে কেউ কিছু ভাবেও নাই আর বললাম যে যৌথ পরিবার মানে আমি আর আমার বড় ভাই বিয়ে করে তাদের সন্তান আদি ওরাই আমার চেয়ে হয়তো আড়াই বছর তিন বছরের ছোট এরকম আর কি মানে আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি মানে আমি সবচেয়ে ছোট মেয়ে তো বাসার সেই কয় ভাই বোন ছিল না আপনার 11 ভাই বোন ছিলাম তখন তো আমি 11 তম আমরা বলি ফুটবল টিম আরেকটা হলে ভালো হতো দজন হয়ে যেত না না ঠিক আছে কিন্তু ফুটবল টিম বলতাম আর কি আমরা তখন তো যেটা হচ্ছে যে তারপর ওখানে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর একবার কাঁদি আবার চোখ মুছে তাকাই কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না তখন ল্যান্ডফোনও ছিল না কিছুই না তো বেশ অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে কিন্তু তো বেশ অনেকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরে ওই যে বললাম যে নানু বাসা প্রথমে বলেছিলাম তো ওই মামা আর কি একজন তার নাম পিয়াল তো উনি তখন ওখান দিয়ে রিক্সা করে তার এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে যাচ্ছিলেন আমি পিয়াল মামাকে দেখে উঠে তার পিছনে পিছনে দৌড় কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে ছুটতে পিয়াল মামা পিয়াল মামা পিয়াল তারপর যে নাকি উনি মানে এই দাঁড়া দাঁড়া রিক্সাটা থামালেন আমি না হারিয়ে গেছি করে আবার ভ্যাঁ করে কেটে দিয়েছি এবং তারপরে পিয়াল মামার কি করবেন উনি তখন বন্ধুকে বললেন যে তুমি চলে যাও আমি দেখে ওকে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি এরপর পিয়াল মামা আরেকটা রিক্সা ঠিক করলেন মানে আমি কতটা দূর চলে এসেছিলাম আরেকটা রিক্সা ঠিক করে তারপর রিক্সায় করে আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন সে সময় মা বোধ হয় গোসল করছিলেন আর আমার একটা বোন রান্নাঘরে রান্না করছিলেন তো মামা এসে বললেন যে কি ব্যাপার হ্যাঁ ওকে স্কুল থেকে কেউ আনতে যায়নি কেন হ্যাঁ একটু খেয়াল করবেন না এরকম করে আর কি যা বলে গার্জিয়ানরা আমি না মানে আমার কাছে সবচেয়ে মানে ইন্টারেস্টিং লাগে এই পার্টটা যে এই যে আমার ধরুন ফিরে আসার কথা বেলা দশটার মধ্যে আর তখন হচ্ছে জোহরের রাজান দিয়ে দিয়েছে কারো কোনো খবর নেই কারো কোনো বিকার নেই কারো কোনো মানে কৌতূহল বা উদ্বিগ্ন আমি কারো চেহারায় কিছু ছাপ দেখিনি আমার এখনো চোখে ভাসে যে যে যার মতন সংসারে মানে ওদের ওদের হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম যে উৎকণ্ঠার কিছু ছিল না এবং খুব ইন্টারেস্টিং কিছু ছিল না মানে আমার এই জায়গাটা সবচেয়ে মজার লাগে যে না মা বের হয়ে একবারও জিজ্ঞাসা করলো না বোন না বাবা না আর ভাই বোনরা কারো কোনো ইয়ে ছিল না এবং সময়টা এরকম ছিল এন্ড ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিংলি আমাদের লাইফটা এখন এরকম হয়ে গেছে ওই যে ওই জায়গা থেকে আমরা টার্ন করে আমাদের এক ফ্ল্যাটে সামনে সামনের ফ্ল্যাটে কে থাকে আমরা তাকে চিনি না আমরা তাকে জানি না উৎকণ্ঠার জীবন আমি দেখেছি আমি গ্রামে বড় হয়েছি একসময় যে মানুষ দরজা দিলে ওটাকে মাইন্ড করা হতো যে ও দরজা বন্ধ করে ঘুমায় ওর বাসার মধ্যে মানুষের দরজায় কখনো খিল থাকতো না এটাকে খিল বলে আমি জানি না সিটকে নিয়ে বলে অনেক সময় তো এই ছিল কালচার কিন্তু সেটা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে যাই হোক আমরা কবিতা দিয়ে সময় কাটাবো আমার বাসা একটা হাঁস মানে আমরা হাঁস মুরগিও পালতাম বিড়াল ছিল আমার মনে আছে একটা হাঁস নিজে নিজে সকালবেলা উঠে বাসা থেকে বেরিয়ে যে পাশে খুব কাছে না মোটামুটি কাছে একটা পুকুর ছিল সেই পুকুরে যে সারা দিন কাটিয়ে আবার সন্ধ্যার সময় বাসায় ফেরে হাঁসেরও নিরাপত্তা ছিল হ্যাঁ ভালো বলা চলে হাঁসের নিরাপত্তা আছে মানুষের নিরাপত্তা নাই আমরা আরেকটা কবিতা শুনে ফেলি ছোট করে হ্যাঁ আমি এবার মুক্তধারায় যখন ছিলাম আমার কাছে মনে হয় এটা মুক্তধারার বেস্ট প্রোডাকশন এটা আবু হাসান শাহরিয়ারের বালিকা আশ্রম পুরো কাব্যগ্রন্থটাই এটা প্রযোজনা করা হয়েছিল সেখান থেকে আমি দুটো অংশ দুটো স্বর্গ মিলিয়ে একত্রে চেষ্টা করছি স্বার্থপর টেলিফোন টানা গদ্যে বেজেই চলেছে বাচ্চে বাজুক কিছু ইমেলও এসেছে মনিটরে বসে থাক তারা পড়ে থাক ভোরের দৈনিক যুদ্ধ খুন রাহাজানি অ্যাসিড নিক্ষেপ ছাড়া কি আছে সেখানে আমার এখনই চাই শীতের হাওড় আর পাখির সংবাদ বাজপেয়ী জাহান নামে যাক বাঁকুড়ার যুগিপাড়া থেকে ডেকে আনো জয়ন্ত জ্যাঠাকে তাকে নিয়ে আজই যাব শুশুনিয়া পাহাড়ের দেশে কার্তিক পালের পুতুল পট্টিকে আমি পেতে চাই পত্রিকার প্রথম পাতায় আজকে লিড হোক জয়নুলের গুণ টানা মানুষের মুখ মাঠের বিলুপ্তি নিয়ে উদ্বাস্তু ঘাসেরা কাল সভা করেছিল বাঁধের বিরুদ্ধে ছিল নদীদের প্রেস কনফারেন্স বিক্ষুব্ধ জঙ্গল কাল চিড়িয়াখানার সব রাজবন্দীদের মুক্তি চেয়েছিল দুপুরের পান্থপথে প্রকাশ্যে নিহত শাল সেগুন সংরটনে ছিল কোকিলের ধর্মঘট তাই শেয়ার বাজারে আজ বসন্তের লেনদেন নেই ভোরের দৈনিক খুলে এসব খবরই আমি পেতে চাই আগে ইউরো ডলার নয় আমার খবর মুছে যাওয়া অরন্ধন পূজা বিশ্বব্যাংক জাতিসংঘ মার্কিন বাণিজ্য নীতি নয় আমার খবর তেভাগার মাঠ নির্বাচন প্রতিশ্রুতি ভোটের ঘুঘুরা নয় আমার খবর নতুন কবিতা বাজেট বক্তৃতা সভা সেমিনার নয় আমার খবর বালিকা আশ্রম 
আজ সব দৈনিকের মাস্ট হেড বদলে দেব আমি একটাই নামে রোজ ছাপা হবে পৃথিবীর তাব দৈনিক ভালোবাসা আবারও কে করা নারে কে দাঁড়ায় স্বার্থপর পায়ে বিল হাতে হকার ছেলেটা তার মানে মাস ঘুরে গেছে ছেলেটাকে ক্যালেন্ডারও বলা যেতে পারে এভাবে জ্যোৎস্নাও যদি বিল হাতে দরজায় দাঁড়ায় রৌদ্র বিল আসে যদি বিদ্যুতের বিলের বদলে গাছ যদি ছায়া বিল নদী যদি ঢেউ বিল পাখি যদি সুরের মজুরি চেয়ে বসে অনেক বকেয়া বিল পড়ে আছে মতিহা সবুজের মাঠে শ্রমের মজুরি ছাড়া খোলা চুলে বয়ে গেছে অনেক বাতাস এখনো পদ্মার বাঁধে নাজাতের খালি বাড়ি ছুঁয়ে অনেক দুপুর একা লালনের মঠে চলে যায় অনেক রিক্সার চেইন পড়ে যায় মন্নুজান হল যদি ডাকে তখন চিঠির ভাঁজে অনেক নদীর ঢেউ গুঁজে বিজন স্টেশনে একা থেমে থাকে ডেনি বাঁধা বালিকা এক্সপ্রেস করা যে থামে না স্বার্থ ম্যারাথন ছুটেই চলেছে নাকি সেই বিমার দালাল ধৈর্যের প্রশংসা করি তার নিরন্তর পিছিয়ে লেগে আছে এরকম লেগে থাকলে আগা ছাড়াও গাছ হয়ে যেত তা না থেকে রিম রিম সাদা পাতা নষ্ট করে তারা কবি সেজে ঘোরে এত কবি তবু কেন পৃথিবীতে প্রেমের আকাল কবিতার লিরিকগুলো ফলো করার চেষ্টা করছিলাম মানে সত্যি সত্যি যদি এরকম হতো যে আমরা আসলে অর্থ নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত বৈষয়িক পৃথিবীতে আমাদের আসলে একটা যদি মানবিক পত্রিকা বা পত্রিকা তো আসলে এখানে একটা সিম্বল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কবিতার মধ্যে মানে এই প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলেই বিশ্ব বাজারে কি হচ্ছে না হচ্ছে এত এত পচা খবর এত এত নেগেটিভ খবর অবশ্য আমাদের রাঙা সকলটা ডিফারেন্ট তো তার মাঝে যদি আসলে আমাদের এই যে মনের ভিতরের যে বিপ্লবটা হয়ে যাচ্ছে চতুর্দিকের বিপ্লব সেই বিপ্লবের খবরটা যদি আমরা নিতে পারতাম বা সেটা নিয়ে যদি কেউ দরজায় করানোর তো সেটা নিঃসন্দেহে অন্যরকম হতো কিন্তু এটা আসলে কবিতাই সুন্দর এটা আসলে বাস্তব জীবনে আসলেই সম্ভব মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছর শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাতসরাঙা টেলিভিশন দুই বীরোত্তম জিয়া রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক দিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এন জি এ এস এইচ ও কে এল রাঙা সকাল অ্যাট মাতসরাঙা ডট টিভি দর্শক কথা বলছিলাম আবৃত্তি শিল্পী মাহমুদা আক্তারের সাথে জি একটু মানুষটাকেও আবিষ্কার করার চেষ্টা করি এই যে আবৃত্তি চর্চার মানুষ আমরা বলছি আবৃত্তি শিল্পী সেটা কিভাবে হয়ে উঠল ছোটাপির কথা বলেছিলাম যে আমার পড়াশোনা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর হাতে খড়ি তার কাছে মানে আমার চার নম্বর বোন আমরা বড়াপি মেঝাপি সেঝাপি ছোটাপি এভাবে ছোটাপি ডাকতাম তো আমার শৈশবের বেশ কিছুটা সময় তাকে আমি পেয়েছি যে সময়টা তিনি তখনও চাকরি শুরু করেননি তো আমাকে হাতে খড়ি দিয়েছেন পাশাপাশি আরেকটা মজার ঘটনা বলি যে ও সময় এরকম যখন বিদ্যুৎ চলে যেত রাতের বেলা তো ছোটাপি করতেন কি আমাদের আমি আমার ভাতিজা ভাতিজি এরকম সবাইকে নিয়ে এরকম পড়াতে বসিয়েছেন তো তো বিদ্যুৎ চলে গেছে কোনো মোমবাতি কিংবা প্রদীপ জ্বালানো হতো না হারিকেন জ্বালানো হতো না ওই অন্ধকারে ছোটাপি প্রথমে সুরা মুখস্থ করাতেন আয়াত মুখস্থ করাতেন তারপরে বেশ কিছুটা সময় পার হয়ে যাওয়ার পরে শুরু হয়ে যেত ছড়া কবিতা তারপরে গান হ্যাঁ মুখে 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 সবই মুখে মুখে ওই সময় চলছে তখন এরকম ঘন্টা খানেক ঘন্টা দেড়েক এরকম থাকতো তো আমরা একটার পর একটা একটার পর একটা এরকম করে করতে করতে যখন দেখা যেত যে সবই শেষ হয়ে গেল কবিতা আবৃত্তি গান টান সব শেষ হয়ে গেল তখন আর কিছু নেই তখন আমরা ওই যে অন্ধকারে বারান্দায় চলে যেতাম বা জানালা ঘিরে বসতাম এবং অন্ধকারে যারা হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে তাদের সেই হাঁটার ভঙ্গি দেখে চিনতে চেষ্টা করতাম যে এটা কে দিনের বেলা তাকে দেখেছি কি না এবং ছোটাপে খুব মানে পর্যবেক্ষণ করতে শেখাতো আমাদেরকে এটা দেখো এটার ভেতরে কি এটা কিভাবে হলো দেখো এটা কেন সুন্দর হুম বা হয়তো একটা গান মুখে মুখে শিখিয়েছে বা একটা আবৃত্তি মুখে মুখে শিখিয়েছে কিন্তু এত খুঁটিয়ে শেখাতো যে ওই একটার জ্ঞান দিয়ে অনেকগুলো পরে নিজেই শিখে নেওয়া যেত এই ব্যাপারটা এর পরে 
মাঝখানে দীর্ঘ বিরতির পর আর আমাদের আমি জাফরাবাদ সরকারি প্রাথমিক স্কুলে যেটা ছিল যে প্রত্যেক বছর একটা বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো বার্ষিক প্রতিযোগিতা হতো সেখানকার স্কুল টিচাররা এই প্রাইমারি স্কুলের টিচাররাই তাদের আন্তরিকতার অভাব ছিল না তারা যে যতটুকু পারত যিনি যতটুকু পারতেন ততটুকুই আমাদেরকে শিখিয়ে সেই অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি করে দিতেন মানে গান আবৃত্তি অভিনয় এমন কি নাচ সব কিছু তারা তখন মানে যেই টিচারের কাছে মনে হয়েছে যে একে দিয়ে এটা সম্ভব সব কিছু তৈরি করে দিয়ে এমনকি আমাদেরকে বলতেন যে বাসায় এসো বিকেলবেলা বা ছুটির দিনে বাসায় এসো তারপর এভাবে তৈরি করে দিতেন আমরা ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতাম তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতাম কিন্তু মাঝখানে সিক্স থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত আমার একটা দীর্ঘ বিরতি যায় আমি কোথাও ওইভাবে করে বাইরে কোথাও কিছু করতে পারিনি স্কুলেও ছিল না ওরকম পরিবেশটা ওইভাবে তারপরে আমি যখন অনার্স ফার্স্ট ইয়ার কি সেকেন্ড ইয়ারে থাকতে শিল্পকলা একাডেমিতে এরকম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে মানে বিনা সম্মানিতেই আর কি ওদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে তো ওইখানে তখন আমি বিপ্লব বালাকে পাই আমি বলবো যে এই যে নানা রকম করতে পারা নানা রকমের কণ্ঠস্বর করতে পারা নানা রকমের প্রক্ষেপণ এই ব্যাপারটা একদম লোকমা তুলে তুলে খাইয়ে দেওয়ার মতো করে বিপ্লব বালা আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন মানে প্রত্যেক দিন পনেরোটা দিন একটা রমজান মাস ছিল আমার মনে আছে প্রত্যেক দিন উনি একটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসতেন কোনো দিন লোক ছড়া কোনো দিন এমনি ছড়া কোনো দিন কবিতা কোনো দিন হয়তো পুরনো ধাঁচের কবিতা কোনো দিন রূপকথার গল্প কোনো দিন এমনি সাধারণ গল্প এই রকম করে প্রত্যেক দিন আমাদেরকে আমরা যতজন ছিলাম বাইশ জন বোধ হয় ছিলাম প্রত্যেককে তুলে তুলে দিয়ে আবার প্রত্যেকের কাছ থেকে পড়া আদায় করে নিতেন এবং পরের দিন আবার সেটা ধরতেন এই যে আমার খুবই কাজে লেগেছে বিষয়টা এটা হ্যাঁ যে নানা রকম করতে পারা যার জন্য পরবর্তী সময় আমি পাপেট কণ্ঠ বা কার্টুন কণ্ঠ বা ডাবিং এগুলো করতে পেরেছি আমি বলবো যে জন্য অবদান বিপ্লব বালার তো সে সময়টায় আমার বেশ ভালো রকমের শেখা হয়েছে মানুষ হিসেবে খুব ভালো আমি দেখেছি পরবর্তী সময়ে উনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন নাট্যকলা নাট্যতত্ত্ব বিভাগে তখনকার ওই ছেলে মেয়েগুলোকে উনি ওভাবেই লোকমা তুলে তুলে খাইয়ে দেওয়ার মতো করে শেখাতেন মানে ওনার শেখানোর ভঙ্গিমাটা খুব ভালো ছিল খুব একদম ধরে ধরে করতে পারতেন তো সেই জায়গা থেকে একটা পর্যায়ে গিয়ে সবার জীবনে এরকম হয় যে হয়তো কিছু পারিবারিক বাধা সামাজিক বাধা কিংবা অজানা কোনো বাধা থাকে যে কারণে হয়তো বিকাশটা ওভাবে হয় না তো একটা পর্যায়ে গিয়ে আমি আবিষ্কার করলাম আমি প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে শৈশব থেকে মোটামুটি পঁচিশ ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমার অনেক কিছুই করা হয়েছিল বিশেষ করে অভিনয়টা আমি মঞ্চেও করেছি মঞ্চেও নাটকের দলের সাথে যুক্ত থেকে দৃষ্টিপাত নাট্য সম্প্রদায় ছিলাম আশিস খন্দকারের পরিবেশ থিয়েটারে কাজ করেছিলাম যখন আমি বিএড করি তখন আব্দুল আল মামুনের চারদিকে যুদ্ধ এটা করেছিলাম শিল্পকলা একাডেমির প্রযোজনা করেছিলাম মধুমালা এরকম বেশ কিছু মঞ্চ নাটক পথ নাটক করা হয়েছে তারপরে সব বা আমার শিল্পে সবগুলো শাখাতেই আগ্রহ আছে ঝোঁক আছে কিন্তু একটা বয়সে গিয়ে আমি আবিষ্কার করলাম যে আমি যদি আবৃত্তিকার হই তাহলে শুধু আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেই হয় দ্বিতীয় আর কিছু লাগে না যেটা একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য কিংবা যারা খুব মানে সব কিছুতে মানে এটা করা যাবে না এটা করলে এই হয় এটা করলে সেই হয় অথবা হয়তো আপনি একটা কিছু করতে চাচ্ছেন কিন্তু আপনি সাপোর্টটা পাচ্ছেন না যে কোনো ধরনের সাপোর্টের কথা আমি বোঝাচ্ছি তখন আমার কাছে মনে হলো যে আমি যদি আবৃত্তি করি আমার তো একটা হারমোনিয়ামের দরকার হয় না পাশে একটা গিটারিস্ট লাগে না তবলা লাগে লাগছে না আমি একাই যথেষ্ট আমি একাই যথেষ্ট হ্যাঁ তখন আমি আস্তে আস্তে অন্য সব জায়গা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আমার মধ্যে একটা দ্বৈত সত্তা আছে বা বিপরীত সত্তা আছে সেটা হচ্ছে যে আমি কেন যেন মানে ভেতর থেকে এটা তো আর ইচ্ছা করে না আমার কেন যেন খুব বেশি পোশাক আশাক সাজ গোজ গয়নাগাটি এগুলো পছন্দ না আমি যতদিন মঞ্চ নাটকে কাজ করেছি তখন না একটা সামান্য জিনিসও ফেলতে পারতাম না মনে হতো কি এই শাড়িটা হয়তো ওই 
বছরটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে 60 এর দশকে রিপ্রেজেন্ট করবে শাড়িটা হয়তো ছিঁড়ে গেছে তারপর ফেলতে পারছি না আচ্ছা এই ब्लाउজটা পিছনে ইয়ে দেওয়া এরকম আমার মা খালা বড়বন্ধের ছিল রেখে দিতাম এই গয়নাটা হ্যাঁ ফেলে দেয়া যাবে না এইটা অমুক আমল বা অমুক দশককে রিপ্রেজেন্ট করবে এই রকম করতে করতে একটা পর্যায়ে মনে হলো যে মানে যেহেতু আমি ভেতর থেকে আমার এগুলোর প্রতি কোনো আগ্রহ নেই আমার মনে হলো যে আমি কি কেবল এই বাক্স পেট্রা আলমারি সুটকেস খালি এগুলো দিয়ে ভরবো দরকার নেই তার চেয়ে বরং আমি এই জায়গাটা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেই তাহলে আমি আমার মতো ছিমছাম নির্দিষ্ট মানে কিছু নিয়ে থাকতে পারবো আমার এত একটা যেটা হচ্ছে ভেতরের মানুষটাকে চেনাটা খুব প্রয়োজন আমরা আমাদের বৈষয়িক পৃথিবীতে একটা জিনিস সবসময় দেখি যে সবকিছু কিন্তু সিস্টেম্যাটিক্যালি সেট করে দেয়া আছে আপনি একটা স্টেপ কমপ্লিট করলে আরেকটা স্টেপ অটোমেটিক্যালি চলে আসে কিন্তু যে ভেতরের মানুষটা কি চায় এই সন্ধানটা কিন্তু আমরা অনেকেই আমাদের জীবন দশে করি না তো আমার কাছে কারণ জানি মনে হচ্ছে আপনার কথাগুলো শুনে যে আপনি আসলে সন্ধান করেছেন যে আপনি আসলে কি চান সো কবিতা একেবারে ব্যক্তি জায়গা কত জায়গা থেকে যদি জানতে চাই কবিতা আপনাকে কি দিয়েছে আমার কবিতা আবৃত্তি ইনফ্যাক্ট আচ্ছা কবিতা আবৃত্তির আমার কাছে যেটা মনে হয় যে শুধু আবৃত্তি করেই আমি বাংলাদেশের অনেক জায়গায় শুধু আবৃত্তি করতে কিংবা আবৃত্তির ক্লাস নিতে যেতে পেরেছি এই ভ্রমণটা আমার হয়েছে অনেক নতুন নতুন জায়গা দেখতে পেয়েছি সেই মানুষগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি সম্মান পেয়েছি হ্যাঁ সবচেয়ে বড় যেটা মনে হয় যে সম্মানটা যে পাই যে কোনো জায়গায় গেলে এবং একটা সময় পর্যন্ত প্রচলন ছিল যে একটা কেউ নতুন একটা কিছু আবৃত্তি করবে আবৃত্তি মানেই যেন একটা কোনো সুরে ফেলে একটা ঢঙে ফেলে নির্দিষ্ট দুটো বা তিনটে শব্দের পরে কেটে 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 বলা এরকম একটা ব্যাপার ছিল সেটা তো আমি যত জায়গায় আর কি করিয়েছি আমি লক্ষ্য করেছি যে হয়তো প্রথম যখন শিশুটি আমার কাছে আসে বা শিশুরা আমার কাছে আসে যেমন সিলেট থেকে একটা মেয়ে সিলেটের শ্রীমঙ্গল থেকে একটা মেয়ে আমার কাছে ফোনে আবৃত্তি শেখে ওর নাম হচ্ছে বিধি ওকে ওই সাজু আহমেদ যে সাজু আহমেদ ওখানে যে নাচ শেখান তো সাজু আহমেদ আমার ফোন নাম্বার দিয়েছে ওভাবে করে ওর অভিভাবক যোগাযোগ করে ও প্রথম যখন আমাকে শোনালো মানে ফোনের মধ্যে যখন আমাকে প্রথম আবৃত্তিটা শোনালো ও ওইভাবে করছিল বিদ্যে বোঝাই বাবু মশাই চরি শখের বটে মাঝে রেকন এরকম করে তো আমি একটা পর্যায়ে ওকে বোঝালাম বোঝানোর পরে আমি করে শোনালাম ওইটা করে শোনানোর পর বললাম যে আমি আবার করছি তুমি এটা রেকর্ড করে নাও তো ও রেকর্ড করে নিয়ে ঠিক পর দিনই আবার আমাকে সন্ধ্যার পরে ফোন করে শোনালো আকাশ পাতাল ডিফারেন্স পরিবর্তন এবং পরবর্তী সময়ে ওই মেয়েটা বেশ কিছু জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে মানে শুধু ফোনে শিখেই শিক্ষক কিন্তু একটা বিশাল একটা বড় বিষয় বল মানে ও যে এত দ্রুত মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারবে এটা আমি নিজেও আশা করিনি কিংবা আরো যদি বলি যে আমি সুরের ধারায় নয় বছরের উপর হয়ে গেল কাজ করছি এখন কিছু অভিভাবক তারা দেখি যে হয়তো কোথাও সুযোগ পাচ্ছে তাৎক্ষণিক বাংলাদেশ টেলিভিশন বা অন্য কোথাও ওরা হয়তো একটু আমার কাছ থেকে দেখে নিয়ে গিয়ে ওরা নিজেরাই এরপরে মানে একেবারেই আননোন কোনো একটা ছড়া বা কবিতা যেটা আগে কখনোই আমিও শেখাইনি বা আগে করানো হয়নি হয়তো বিটিভি কর্তৃপক্ষ বলল যে এটা করাতে হবে যথেষ্ট কঠিন হ্যাঁ আমি দেখলাম যে সেই অভিভাবক সেই অভিভাবক তখন সেটাকে ঠিক সুন্দর করেই অর্থ বুঝিয়ে বুঝিয়েই ছেলেকে শিখিয়েছেন আমার ওখানেই সবচেয়ে বড় তৃপ্তি আমি আয়ুষ্মানের মা এই কাজটা করেছেন আমার এত ভালো লেগেছে তার ছেলেটা ছোট বোধ হয় ক্লাস টুতে পড়ে আমি দেখলাম যে কাজী নজরুল ইসলামের ঈদ মোবারক কবিতাটা ওই যে শত যোজনের শত মরুভূমি পাড়ায় গো এত চমৎকার করে ছেলেকে শিখিয়েছেন অথচ উনি কিন্তু কখনোই আবৃত্তি শেখেননি উনি শুধু এই যে আবৃত্তি করাই যে ফুলের এই যে ব্যাপারটা এটা আপনার মধ্যে আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি কিন্তু একটা বিষয় থাকে না যে শিল্পের সব মাধ্যম কিন্তু বৈষয়িক না অর্থ আনে না এবং তার মধ্যে কবিতা আবৃত্তির জায়গাটা বোধ হয় আরও আনে না একেবারে একেবারেই আনে না তো কিছু মানুষ আমরা দেখি পাগলের মতো এটাকে ভালোবাসেন বেশে এটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম আপনি তাদের মধ্যেও একজন আপনি এই প্রজন্মের একজন খুব সুপরিচিত আবৃত্তিকার কিন্তু আমার একেবারে ব্যক্তিগত জায়গায় যেটা জানা সেটা হচ্ছে কি দেয় আপনাকে আসলে একদম ব্যক্তি মানুষকে কি দেয় কবিতা আমি কিবরিয়ার প্রশ্ন থেকেই যেতে চাই যে কবিতা আসলে আপনাকে কি দিয়েছে বৈষয়িকভাবেও যদি আমরা বলি অনেক বছর ধরে মানে আমি শেষ চাকরি করেছি দু হাজার এগারোতে আমি নালন্দা বিদ্যালয় ছেড়ে দিই ছ বছর থাকার পরে এর আগে অনেকগুলো স্কুলে ছিলাম পর্যায়ক্রমে ঢাকার বাইরেও ছিলাম কিন্ডারগার্টেন থেকে হাই স্কুল সব ধরনের স্কুলে কাজ করেছি তো 
নালন্দাটা ছেড়ে দেওয়ার পরে আমি ভাবলাম যে আচ্ছা কিছুদিন একটু বিশ্রাম নিই তারপর দেখে আবার নতুন কোন স্কুলে ঢুকবো এবং আমার অফারও ছিল কিন্তু একটা পর্যায়ে মানে এক দেড় মাস পার করার পরে দেখলাম যে আমার তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমি খুব অল্পে সন্তুষ্ট একজন মানুষ এবং আমি লক্ষ্য করলাম যে আমি নালন্দায় যে বেতন পেতাম আমি কোনো চাকরি না করেই আমার এই কণ্ঠস্বরের কাজ এবং আবৃত্তি ক্লাস এগুলো দিয়ে আমি সেই সমপরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারছি তো ব্যাস আমি আর কোনো চাকরিতে ঢুকলাম না এখনো পর্যন্ত তাই আছি আর বেতার আমার খুব পছন্দের একটা জায়গা বাংলাদেশ বেতার আগার গা যেটা যেটাকে আমি বলি যে আমার দ্বিতীয় বাপের বাড়ি কারণ আসলেই খুব সুন্দর একটা জায়গা এবং বেতারে যেটা হয় যে কোনো সাজতে হয় না পোশাকের দিকে লক্ষ্য করতে হয় না শুধু নিজে চলে গেলেই হয় এ কারণে আমার খুবই ঝোঁক ছিল আর বেতারের প্রতি ঝোঁকটাও ছোটাপি তৈরি করে দিয়ে গেছে ছোটাপি খুব বেতার শুনতেন বিয়ের আগ পর্যন্ত যতদিন ছিলেন ওখান থেকে আমার ওটার প্রতি ঝোঁক তো এগুলো মিলিয়ে একটা মানুষের জীবনে আর কতটুকু লাগে আসলে আমার হয়ে যায় এবং আমি সব সময়ই বেশ অনেক বছর ধরে সব সময় দেখা যাচ্ছে যে আমার কাছে হয়তো কেউ মানে পার্সোনালিও আবৃত্তি শিখেছে শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক ভদ্র মহিলারাও মানে বিবাহিত ভদ্র মহিলা শুধুই গৃহিণী এরকম মানুষও শিখেছে এবং এখনও শিখছে বর্তমানে বাড়ি ধারার একজন শিখছেন তার মেয়ে এবং মা দুজনে একসঙ্গে শিখছেন আগেও এরকম শিখেছেন তো এইভাবে আছে আর সুরের ধারা আছে এছাড়াও আমি ঢাকার বাইরে যাই টাঙ্গাইলে যেতাম আর গাইবান্ধায় সবচেয়ে বেশি যাওয়া হয়েছে সেই ওই নালন্দা ছাড়ার পর থেকে গাইবান্ধায় যেতে শুরু করেছি দু হাজার থেকে এখনও পর্যন্ত যাচ্ছি ওরা খুবই হেল্পফুল খুবই হেল্পফুল মানে পুরো গ্রামটা ওখানে যে দাঁড়িয়াপুর গ্রামে সবাই মিলে এত সাহায্য করে যে আমি প্রথম থেকে যেই নিয়মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল এত বছর পরে এসে দু হাজার আঠারোতে এসেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি যে আমি বৃহস্পতিবার যাই গিয়ে সন্ধ্যাটায় করাতে পারি শুক্রবার সারা দিন করাই তো দুপুরের খাবারটা ওরা গ্রামবাসীরা মানে যারা এই দোয়েল বাচিক শিল্প চর্চা কেন্দ্রের সাথে জড়িত তারা মিলে আয়োজন করে খিচুড়ি তার সাথে ডিম ভাজা ভর্তা এগুলো থাকে ওরাই আয়োজন করে করে এই একই নিয়মে কিন্তু চলছে দু হাজার বারো থেকে আঠারো ঠিক আছে গ্রামের ওরা আবৃত্তি শিখে হ্যাঁ শেখে মানে আমি প্রথমবার আমাকে সাবেদ আল সাদ নিয়ে গেলেন উনি কাস্টমস ইন্সপেক্টর ছিলেন ওই সময়টা এখন বোধ হয় সহকারী কমিশনার হয়ে রিটায়ার করেছেন উনি একজন কবি তো উনি যখন প্রথমবার নিয়ে গেলেন আমি বললাম যে সাবেদ ভাই আমি ওখানে গিয়ে দেখব যে আমার শেখানোর পরিবেশটা আছে কি না আমি গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম যে ওরা শুধু জায়গাটা ভাড়া নিয়ে নিজেরা ঘর তুলে নিয়েছে সেই ঘরে মাঝখানটা হচ্ছে ক্লাসরুম এক পাশে বিশ্রামাগার সেখানে একটি টেলিভিশন পর্যন্ত আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একই সঙ্গে বাথরুম এক পাশে সঙ্গে ওখানে একটা নলকূপ আছে আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি করব কাজ এই শুরু করলাম এবং ওরা যে কি পরিমাণ হেল্পফুল আপনি বললেন না যে সম্মানটা কোথা থেকে পাই হয়তো ক্লাস করছি গাছ থেকে একটা আম পড়লো চট করে একজন গিয়ে এসে বললে যে ম্যাডাম এটা আপনার জন্যই পড়েছে ঠিক আছে এবং মানে অভিভাবকরা আমাকে দেখলে যে কি খুশি হয় মানে আমি একটু গ্যাপ পড়ে গেলে দেখা যায় ওরা ফোন করতে শুরু করে যে ম্যাডাম কবে আসবেন ম্যাডাম আপা কবে আসবেন এই রকম অনেক মানুষের অনেক কিছু উপহার দেয় মানে আমার কাছে মনে হয় যে আমার জীবনের এগুলোই পুরস্কার আমি আক্ষরিক কি পুরস্কার পেয়েছি সেটা বড় নয় এই ভালোবাসাটাই তো অমূল্য এটার কোনো মূল্য হয় না রাইট আমরা আরেকটা কবিতার কথা শুনে মানে কবিতা শুনি আপনার কাছ থেকে ঝর্ণা রহমানের বহুদিন পর আমি কবিতা পড়ব তাই বহুদিন পর আমি কবিতা পড়ব এটা একটু অন্য ধরনের একটা কবিতা জি এটা দিয়ে দেখে আমি শেষ করতে চেষ্টা করি বহুদিন পর আমি কবিতা পড়ব কবিতার উৎসবে সারি সারি বর্ণময় কবিতার পাশে দাঁড়াবো কিন্তু জীর্ণ বিবর্ণ নিয়ে যাওয়া নিঋতু তাঁতের মতো আমার দেহ জুড়ে ছন্দহীন সুতোর অশ্লীল জড়াজড়ি বহুদিন পর কবিতা পড়ব ইচ্ছে হয় একটি অনিন্দ কবিতা পড়ি আমি একটি অনিন্দ কবিতা পরিধান করে কবিতা পাঠের জন্য নিজেকে সুসজ্জিত করে তুলি বহু দিন পর কবিতা পড়ব তাই বহুদিন পর আমি কবিতা পড়ব আমি কবিতার আলমারি খুলি অমনি কপাটের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে পুরনো শব্দের অস্ট্রিক গন্ধ কিছু ফসিল শব্দের কাষ্ঠল ঘ্রাণ আমাকে স্মৃতিকাতর করে তোলে আমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাই থাক থাক সাজানো কবিতা যত্নে ভাঁজ করা পঙ্ক্তিমালা 
পোকায় কাটতে না পারে তাই কোন কবিতার চোখে আছে নিম পাতা ছড়ানো কোন কোন তাকের গোপন কোণে বালাইনাশক কিছু কালিজিরা মেথি ভেষজ গন্ধের ভেতর সুরক্ষিত ঘুমপুরিতে শুয়ে থাকা একটি কবিতা মন্ত্রকপুত রাজকন্যার মতো জীবন কাঠি আর মরণ কাঠির রহস্যময় ফাঁদ তৈরি করেছে সেখানে ঢোকা বারণ ওকে ঘুমুতে দিই আমি কোন কবিতা পড়ব আমি ঝরকার পেছন থেকে বের করে আনি একটি স্বর্ণালী কবিতা সঙ্গে সঙ্গে বিশাল হাঙরের মতো হাঁ করে তেড়ে আসে প্রাচীন সিন্ধুক আর মুহূর্তেই গিলে নেয় স্বর্ণালীকে ও আমার কৈশোরের প্রেমারুণ শাড়ি মহাসিন্ধুক ওকে হরণ করেছে পেয়ে যাই একটি নীল কবিতা সাবধানে ভাঁজ খুলতেই কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি দানা ঝরে পড়ে ওটা যৌবনে এক মেঘ মল্লারিয়া বিপণী বিতান থেকে কিনে আনা কবিতা মুসলিম সেদিন সারাক্ষণ ঝরেছিল অজানা দুঃখের নুন মধু জল সাথে ছিল তোল পাড় করা দমকা নিঃশ্বাস একেবারে নিচের দিকে রাখা একটা ধূসর কবিতার পাতা টেনে আনি আমি ওর রংটা একটু মরে গেছে একটু কুঁচকে গেছে চিত্রকল্পের সুতো আমি টান টান করে দিতেই কোঁকিয়ে ওঠে মেঘপাই পাখি ডানা ঝাপটে উঠতে চায় কিন্তু মুখ থুবড়ে বসে পড়ে ওর পালকগুলো রক্ত ভেজা কবে যেন ভেঙে গেছে ওর দুটো পাখা ও ছিল আমার ওরা কবিতা এখন খোঁড়া হয়ে গেছে আমি ওকে পরম যত্নে রোদে মেলে দিই সূর্যের শুশ্রূষা পেয়ে আমার পালক বোনা কবিতা ঝরঝরে হয়ে উঠবে তখন আমি সর্বাঙ্গে বুনে নেব সাদা তুলো মেঘ ফুল চমৎকার খুবই চমৎকার আমি শুধু শুনছি আর মানুষের যেটা মানুষ যেটা পারে না সেটার দিকেই বোধ হয় মানুষ অবাক হয় আমি শুনছি আর ভাবছি আপনি কিভাবে মুখস্থ করেছেন এগুলো আর আমি যখন আপনার অনুষ্ঠান শুনি রাতের বেলা তখন আমি ভাবি যে আপনি কিভাবে এত চটপট চটপট একটার পর একটা প্রশ্ন তৈরি করে হয়ে যায় এটা তো অনেকেই পারে কিন্তু আপনার এই কবিতা আমি সারা জীবনও পারতাম না ওকে যেহেতু আমরা শেষের দিকে চলে এসছি একটু জানতে চাইব যে আরও অনেকগুলো পরিচয় আছে আপনার একজন নাট্যশিল্পী আপনি নাটকও লিখেছেন নির্দেশনাও দিয়েছেন এই বিষয়গুলো কতটুকু আপনি উপভোগ করেন এটা অবশ্যই উপভোগ করি তবে এটা যেটা বেশিরভাগ হয়েছে যে হয়তো বাংলাদেশ বেতারের আমি এর জন্য বলবো যে সৈয়দা তাসলিমা আক্তার উনি নাটকের ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন তো উনি আমাকে হয়তো বলেছেন যে আপা এই একটা ছোট গল্প আছে একটু নাট্যরূপ দিয়ে দেন বা আপা এটাকে একটু লিখে আনতে পারবেন এরকম করে করে আমাকে দিয়ে অনেক কিছু লিখিয়ে নিয়েছে হয়তো উনি লিখতে না দিলে আমি আমার জীবনেও লেখা হতো না অথবা হয়তো বাংলাদেশ বেতারের আর ডি তৎকালীন আর ডি ছিলেন নীলফার নাজনীন হয়তো বলেছে আরে আপনারা না নাটক করেন হ্যাঁ করেন একটা নাটক হ্যাঁ নিজের লেখা হলেও সমস্যা নেই তো লিখে ফেললাম তখন বুমেরাং এরকম করে করে দেখা গেছে যে ওই আবার আরেকজন আছেন সাবানা হক তিনি অনেক সময় এরকম হয়েছে যে হঠাৎ করে কোনো একটা বিষয় এসেছে নারীর কথা লিখতে হবে তিনি হয়তো আমাকে কিছু কাগজপত্র ডকুমেন্টস জোগাড় করে দিয়ে তার রুম ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন যে আপনি এখানে বসে লিখেন তো এভাবে করে আমি বলবো বা ইকবাল খোর্শেদ আনন্দ ভুবনের সম্পাদক উনিও এরকম অনেক সময় মানে অনেক কিছু আছে যে আমাকে বলে যে এই ছোট গল্প লিখতে হবে গল্প দাও গল্প দাও কিংবা সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য আমাকে কখনো অ্যাসাইন করেছেন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ঝর্ণাধারা চৌধুরী মোহাম্মদ নুরুল হুদা শফিকুল ইসলাম বাহার এরকম তো আমি বলবো যে আমার লেখালেখির ব্যাপারটা আমার নিজের যতটা না অনুপ্রেরণা নিজের শুধু এটুকু বলি যে আমার একটা অভ্যাস শৈশব থেকেই ছিল যে আমি ডায়েরি লিখতাম চমৎকার এখনও লিখি এখন নিয়মিত লেখা হয় না তবে লিখি কোনো ঘটনা বিশেষ কোনো ঘটনা আনন্দের বেদনার বা বিস্ময়কর হলেই আমি লিখে রাখি সব কিছু লিখে আছে হ্যাঁ মোটামুটি হ্যাঁ হ্যাঁ মোটামুটি আছে একদম ছোটোকালে ডায়েরিটা হারিয়ে গেছে প্রথম ডায়েরিটা হারিয়ে গেছে কিন্তু এর পরের মোটামুটি আছে তো ওইটা হয়তো আমার লেখার হাতটা খুলে দিয়েছে বা ওই যে আমার ছোটাপি যে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা যেটা বলেছিলাম ছোটাপি খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শেখাতেন সব কিছু তো পরবর্তী জীবনে আমি বলবো যে বাংলাদেশ বেতারের আমি হয়তো সবার নাম বলতে পারিনি এরকম আরও আছেন কানিজ কুলসুম জান্নাতুল ফেরদৌস এরা অনেক সময় ইয়াসপিন আক্তার এরা অনেক সময় আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন 
না বললে হয়তো আমি জীবনেও হয়তো যে বলতাম না যে আপা আমি ওটা লিখতে চাই আমাকে লিখতে দিন বা আমি হয়তো এটা পারবো আমাদের সময় যেহেতু শেষ হয়ে গেল আমরা পুরো ঘন্টা জুড়ে এতটুকু বুঝতে পেরেছি ইউ আর কমপ্লিটলি হ্যাপি ম্যান আপনি যা করছেন সেটাকে আপনি খুব মজা করে করছেন নেশা পেশা দুটোই এক দর্শক এ পর্যায়ে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন